হ্যালো एवरीवन আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো গাইডলাইন স্কুলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমাদের ভিডিও টপিক হচ্ছে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র বা এটা থেকে আমরা আজকে প্রমাণ করার চেষ্টা করব f m a যেটা খুবই কি বলবো গুরুত্বপূর্ণ একটি সূত্র যেটা আমাদের পরবর্তীতে বারবার কাজে লাগবে তো আজকের এই ভিডিওটি একটু মন দিয়ে দেখার অনুরোধ থাকলো তো নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা কিভাবে f m এ প্রমাণ করতে পারি এবং এটা কোন কোন জায়গায় আমরা ব্যবহার করব সেটা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানব চলো শুরু করা যাক ओके प्रथम में आमादे एक टू देखा चेष्टा करता होगा जो न्यूटन ने गोतीर जो द्वितीय शूत्र आ चें शे द्वितीय शूत्रों टी की तो आम्रा जो दी आ एक टू देखी तो आम्रा तो आमादे बोयो पे जापा अम्म तापोरो बोलते सी न्यूटन ने गोती द्वितीय शूत्रों टा ए रखो आ जे बोस्तुर भर बेगेर এবং বল যে দিকে প্রয়োগ করা হয় বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন সেই দিকে ঘটে ঠিক আছে তো আমি আরেকবার বলি কোন বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যে দিকে প্রয়োগ করা হয় বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন সেই দিকে ঘটে তো এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক সূত্র তাহলে এই সূত্রটা যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে আমরা একটু by সূত্র যদি আমাদের মনে হয়ে যায় তাহলে আমরা এটাকে এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করি কোন একটি বস্তুর ভরবেগের কথা বলা হয়েছে তাহলে আমরা একটা প্রথমত একটা বস্তু চিন্তা করি যে বস্তুটি আমরা ধরে নিচ্ছি ভর হচ্ছে m এবং এর বেগ হচ্ছে আমাদের v ঠিক আছে বা m u দিলাম ঠিক আছে এবার এই বস্তুটির যেহেতু বেগ আছে সেহেতু ধরে নিলাম এই বস্তুটি এদিকে মুভ করছিল কিছুক্ষণ পরে গিয়ে m ই থাকবে কারণ সময়ের সাথে সাথে বস্তুর ভর তো আর পরিবর্তন হয় না কিন্তু ধরো এই বস্তুটির বেগ কি হয়ে গেল পরিবর্তিত হয়ে এর বস্তুটির বেগ হয়ে গেল v তাহলে একদম শুরুতে এই বস্তুটির ভর এবং বেগকে যদি গুণ করি তাহলে এই বস্তুটির আমরা কি পাবো আদি ভর বেগ পেয়ে যাব তাহলে এই বস্তুর আদি ভর বেগ কি m u এবং এই বস্তুটির যে শেষ ভর বেগ সেই শেষ ভর বেগটা কি m v এবার নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রে বলা হচ্ছে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের কথা তাহলে আমরা যদি ভরবেগের পরিবর্তন চিন্তা করি তাহলে পরিবর্তনটা হচ্ছে কতটুকু শেষ মাইনাস আদি অর্থাৎ এম ভি মাইনাস এম ইউ এটুকু হচ্ছে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তন এবার এই পরিবর্তনটুকু কত সময়ে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময়ে তো হচ্ছে ধরে নিলাম এই পরিবর্তনের জন্য সময় লেগেছে টি তাহলে প্রতি 1 সেকেন্ডে কতটুকু পরিবর্তিত হচ্ছে এত ডিভাইডেড বাই টি যেটাকে বলা হচ্ছে বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার ঠিক আছে আমরা আগেও বলেছিলাম অনেক আগে পদার্থবিজ্ঞান যখন আমরা লেকচার শুরু করি তখন বলেছিলাম যে কোনো কিছু যখন হার বের করব তখন সেই জিনিসটাকে আমরা টি দিয়ে ভাগ করে দেব তাহলেই হারটা পেয়ে যাব তাহলে এটা আমরা পেলাম কি ভরবেগ এরপর মাইনাস করে পেলাম ভরবেগের পরিবর্তন এবং টি দিয়ে ভাগ করে পেলাম ভরবেগের পরিবর্তনের হার তাহলে সূত্র বলতেছে কোন বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক তাহলে এটা সমানুপাতিক হবে কি প্রযুক্ত বল তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি এই বস্তুটার উপর একটা বল প্রয়োগ করা হয়েছিল যে বলটা হচ্ছে এফ এবং এই এফ বল প্রয়োগের ফলেই এর বেগটা ইউ থেকে ভি তে পরিণত হয়েছে এইজন্য বলা হচ্ছে বস্তু ভরবেগের পরিবর্তনের হার বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক ঠিক আছে এবং অবশ্যই বল যেদিকে প্রয়োগ করা হচ্ছে বস্তু ভরবেগের পরিবর্তনটাও সেইদিকেই হচ্ছে তাহলে এই সূত্রটা থেকে আমরা এখন কি করব এইখানে যাওয়ার চেষ্টা করব তাহলে আমরা যদি প্রথমেই চিন্তা করি আমরা জানি যে সমানুপাতিক চিহ্নটাকে আমরা যদি সরিয়ে দিতে চাই এবং এখানে যদি ইকুয়াল লিখতে চাই তাহলে আমরা এখানে একটা কি লিখতে হবে সমানুপাতিক ধ্রুবক লিখতে হবে তাহলে আমাদের এখানে সমানুপাতিক একটা ধ্রুবক নিলাম যেটা নাম দিলাম মনে করো কে ঠিক আছে এবার আমরা এই জিনিসটুকুকে একটু মিনিমাইজ করে লেখার চেষ্টা করব দেখো আমরা যদি এখান থেকে এমটাকে কমন নেই উপর থেকে তাহলে এখানে লিখতে পারবো এম ভি মাইনাস ইউ divided by t m into v minus u divided by t এবার দেখো আমরা জানি কোন বস্তু তরণটাকে আমরা লিখতে পারি v minus u divided by t তাই না তাহলে আমরা যদি এই v minus u divided by t টাকে a দিয়ে রিপ্লেস করি তাহলে আমরা লিখতে পারবো কি f equal to k into m into a 
তাহলে এখন এখানে এই কেটা কি আমাদের সমানুপাতিক ধ্রুবক অর্থাৎ এর একটি মান রয়েছে যে মানটি এখানে আমাদের এখন একটু বের করার চেষ্টা করতে হবে তাহলে এই কে এর মানটা আমরা বের করতে পারি একক বলের সূত্র ব্যবহার করে একক বলের সূত্র ব্যবহার করে তাহলে একক বলের সূত্র কি যে বল এক কেজি ভরের কোন বস্তুর উপর ক্রিয়া করে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরল সৃষ্টি করে তাকে আমরা বলি একক বল ঠিক আছে কি বললাম যে বল এক কেজি ভরের কোন বস্তুর উপর ক্রিয়া করে একক কি তরণ সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় একক বল তাহলে এক্ষেত্রে আমরা যদি এই সমীকরণটা আর একটু এদিকে লেখার চেষ্টা করি দেখো আমরা ওই দিক থেকে পেয়েছিলাম কি এফ ইকুয়াল টু কে এম এ তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো কে ইকুয়াল টু এফ ডিভাইডেড বাই এম এ ঠিক আছে আমরা কি বলতেছি যদি এক নিউটন বল প্রয়োগের ফলে বা কোনো বস্তুর ভর যদি এক কেজি হয় এবং তার উপরে এক নিউটন বল প্রয়োগের ফলে আমরা কি বলতেছি এক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ সৃষ্টির কথা এবং সেক্ষেত্রে আমরা বলতেছি সেটাকে একক বল তাহলে একক বলের সূত্র অনুসারে আমরা যদি এফ এর মান বসাই ওয়ান এম এর মান বসাই এখানে ওয়ান কেজি যেহেতু বলতেছি ওয়ান এবং আমরা তরণটাকেও যদি ওয়ান চিন্তা করি তাহলে আমরা আলটিমেটলি লিখতে পারবো কত কে ইকুয়াল টু ওয়ান অর্থাৎ একক বলের সূত্র অনুসারে কে এর মান আমরা পাই ওয়ান তাহলে এই যে ফর্মুলা লিখেছিলাম এইখানে আমরা যদি এখন এফ ইকুয়াল টু কে এর ভ্যালু ওয়ান বসিয়ে দেই এবং বাকিটুকু লিখে ফেলি এম এ তাহলে আমরা শেষ পর্যন্ত এখান থেকে লিখতে পারবো এফ ইকুয়াল টু এম এ ঠিক আছে এফ ইকুয়াল টু এম এ অর্থাৎ কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল তার ভর এবং তরণের গুণফলের সমান তাহলে এই জিনিসটা আমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে যে কোন বস্তুর ভর এবং ওই বস্তুতে যে তরণ সৃষ্টি হলো সেটিকে যদি গুণ করি তাহলে ওই বস্তুর উপর কতটুকু বল প্রযুক্ত হয়েছে সেই জিনিসটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো ঠিক আছে তো পদার্থবিজ্ঞানী এই সূত্রটা আমাদের বারবারই কাজে লাগবে তো এই জিনিসটা আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করব তাহলে আমরা যদি প্রথম থেকে একটু রিকল করি তাহলে আমরা দেখলাম যে নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্রে বলা হয়েছে বস্তুর ভর বেগের পরিবর্তনের হার বস্তুর উপর প্রযুক্ত বলের সমান পাতিক এবং বল যেদিকে প্রয়োগ করা হয় বস্তু ভরবেগের পরিবর্তন সেই দিকে ঘটে তাহলে ভরবেগের পরিবর্তন এবং হার বলের সমানুপাতিক এই সমানুপাতিকটাকে উঠিয়ে দিলে আমরা কি পেলাম একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক পেলাম কে যাকে একক বলের সূত্র অনুসারে আমরা লিখতে পারি কে ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে কে ইকুয়াল টু ওয়ান এই মানটা যদি আমরা এই সূত্রে বসিয়ে দেই তাহলে আমরা পাচ্ছি এফ ইকুয়াল টু এম এ তাহলে এইভাবে আমরা নিউটনের গতি দ্বিতীয় সূত্র থেকে এফ ইকুয়াল টু এম এ প্রমাণ করতে পারি এবং তোমাদের যদি কোনো একটা প্রশ্নে বলা হয় যে ধরো পাঁচ কেজি ভরের কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ তৈরি করতে হবে কি বললাম পাঁচ কেজি ভরের কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কি তরণ তৈরি করতে হবে সেক্ষেত্রে কত বল প্রয়োগ করতে হবে এরকম যদি কোনো সূত্র থাকে তাহলে বা প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা সহজে বের করে নিতে পারবা আমরা জানি এফ ইকুয়াল টু এম এ এম এর মান হচ্ছে কত ফাইভ এবং তরণ তৈরি করতে হবে কত টু অর্থাৎ আমাদের টেন নিউটন বল প্রয়োগ করতে হবে অথবা তোমাকে হয়তো বা এফ এর ভ্যালিউ এবং এর ভ্যালিউ দেওয়া থাকতে পারে এম এর ভ্যালু বের করতে হতে পারে বা এফ এর ভ্যালু এম এর ভ্যালিউ দেওয়া থাকতে পারে এর ভ্যালু বের করতে হতে পারে তাহলে এরকম যে কোনো যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে আমরা কি করতে পারবো এফ ইকুয়াল টু এম এ এই সূত্রটি ব্যবহার করে আশা করি সমাধান করতে পারবো তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত যা বললাম তাতে আশা করছি তোমরা নিউটনের গতির দ্বিতীয় সূত্র সম্পর্কে একটি ধারণা পেয়েছো এবং এফ ইকুয়াল টু এম এ এটাকে কিভাবে প্রমাণ করতে হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারি সেটা সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়েছ যদি কোনো রকমের প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানাতে পারো অথবা গাইডলাইনসগুলো যে ফেসবুক পেজ আছে সেখানে তোমরা কোয়েশ্চেন পোস্ট করতে পারো আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে কথা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবো তোমরা সবাই ধন্যবাদ সবাইকে